ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஃபோர் பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நவுன் நவுன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா பெயர் சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு தமிழில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நபரோட பேரையோ இல்லை பொருளோட பேரையோ இல்லை ஒரு இடத்தோட பேரையோ இல்லை ஒரு பண்போட பேரையோ குறிக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம நவுன்னு சொல்லலாம் அதாவது பெயர் சொல்லு சொல்லலாம் தென் வெர் வேர் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவுன் செய்கிற ஒவ்வொரு ஆக்ஷனையும் நம்ம வந்து வேர்ப்னு சொல்லலாம் இது தமிழில் என்னென்னு சொல்லணும்னா வெப்ப வினை சொல்லு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயலையோ அல்லது ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் இருக்குது இருப்பதையோ நம்ம குறிப்பிடுற வார்த்தையை தான் நம்ம வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அட்வெப் அட்வெப்புக்கு தமிழில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வினை ஒரு சொல்லு சொல்லுவாங்க இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்பு வந்து எப்படி இருக்காங்க வெர்போட தன்மையை வந்து விளக்குவதற்கோ அந்த நிகழும் இடம் அந்த அந்த வெர்க் பண்ணுற ஆக்ஷன் வந்து எங்கே நடக்குது அப்படிங்கிற இடத்த உணர்த்துவதற்கோ நம்ம வந்து அட்வெப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு டைப்பில் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வெர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி வரும் அட்ஜெக்ட் அட்ஜெக்டிவையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி வரும் அனதர் அட்வெர்பையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி வரும் இதை நம்ம பின்னாடி எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் தென் அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயர் ஒரு சொல்லு சொல்லுவாங்க அட்ஜெக்டிவ் மோஸ்ட்லி எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நவுனுக்கு முன்னாடி தான் வரும் நவுனுக்கு முன்னாடி அட்ஜெக்டிவ் வரும் இது வந்து பெயர் சொல்ல விவரிக்கும் வார்த்தைகளாக இருக்கும் அவர் எப்படி இருக்கார் ஒரு நவுன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் எப்படி இருக்கார் இது வந்து குவாலிட்டியை பொறுத்தும் மாறும் குவான்டிட்டி பொறுத்தும் வரும் நம்பர் பொறுத்தும் வரும் அப்புறம் சுட்டி காட்டுற மாதிரி வரும் இல்லை பெயர் சொல்ல தான் நவுனோடு சேர்ந்து வரும் இதோட எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் நவுனில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன் இருக்குது ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கா ப்ராப்பர் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னா என்னென்னா சிறப்பு பெயர் சொல்லு சொல்லுவாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் ஒரு இடம் அல்லது ஒரு பொருளோட பிரத்யேகமான பெயரை வந்து நம்ம குறிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் ப்ராப்பர் நோன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு பெயர் சொன்னு நான் சொன்னேன் ப்ராப்பர் நோன்னும் போது இப்போ காந்திக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மகாத்மா காந்தி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி நேருவுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றோம் இதே மாதிரி காமராஜர் இந்திரா காந்தி இந்த மாதிரி சிறப்பான ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளை ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை சொல்கிறது தான் ப்ராப்பர் நோன்னு சொல்லுவோம் பிளேஸ்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர் நவுன்லே வரும் பிளேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் டெல்லி சென்னை மதுரை இந்த மாதிரி பிளேஸஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் திங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் குறிப்பிட்ட ஒரு பொருள் அது எந்த பொருளாக வேணால் இருக்கலாம் இதெல்லாம் திங்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காமன் நவுன் காமன் நவுன்னா காமன்ற பேர்லேயே வந்துடுச்சு பொதுவான ஒரு பெயர் சொல் ஒரு பொதுவான ஒரு இடத்தையோ இல்லை ஒரு பொதுவான ஒரு பெயரையோ சொல்லும்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹவுஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒன்று உம் உமன் எல்லா உமனையும் நம்ம பொதுவாக எப்படி கூப்பிட்றோம் லே லேடிஸை உமன்னு சொல்லுவோம் டவுன் பர்டிகுலராக காமனாக சொல்கிறது ரிவர் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நதிகளுக்கு பொதுவானது டவுன் வந்து நகரங்களுக்கு பொதுவாக இருக்கிறது உமன் வந்து பெண் வருக்கத்தில் பொதுவாக இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காமன் நவுனில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன்னா ஆக்க பொருள் பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருளை செய்வதற்கு உதவும் பொருளோட பெயரை தான் நம்ம மெட்டீரியல் நவுன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோல்டு சில்வர் அயன் காட்டன் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம ஒவ்வொரு அதாவது அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து வாங்கிறது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம கோல்டு சில்வர் காட்டன் எல்லாமே நம்ம வந்து வாங்கியிருப்போம் ஏன்னா கோல்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது மோதிரம் செய்கிறதுக்கு உதவாகுது அதனால் கோல்டு வந்து ஒரு ஆக்கப்பொருள் பெயரை தான் ஒரு மெட்டீரியல் பே மெட்டீரியல் ஒன்று சொல்லலாம் இதே மாதிரி தான் சில்வர் அயன் காட்டன் மில்க் எல்லாமே தென் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படின்னா பண்பு பெயர் சொல்லு சொல்லுவாங்க பண்பு பெயர் சொன்னால் ஒரு பொருளோட கோணத்தையோ இல்லை பண்பு அதோட எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கர் ஆங்கர் கோபமாக இருக்கிறது கோபத்தை வந்து நம்ம பார்க்க பார்க்க முடியாது பட் உணரலாம்ல கோபமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதோட குணம் பேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக இருக்கிறது அவங்களோட குணம் ஹங்கர்ன்றது பசி அது ஒரு பண்பு பண்பு குணம் இதில் வ
இதில் அக்பர் அப்படிங்கிற நேம் வந்து நவுனை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஈஸ் ஏ குட் பிளேஸ் டு ஸ்டடி இந்த ஸ்கூல்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்குல வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஸ்கூலில் காமனான ஒரு திங்ஸில் வரும் எங்கே வந்து படிப்போம் ஸ்கூலில் தான் படிப்போம் அந்த மெயினான ஒரு நவுனை குறிக்கிறதுனால ஸ்கூல்ன்றது அதில் நவுன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்புக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன வெப் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து ஹீ ட்ரிங்க்ஸ் வாட்டர் இந்த ஹீ ட்ரிங்க்ஸ் வாட்டர் அப்படின்னும் போது அவர் ஏ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ட்ரிங்க் பண்ணுறாரு அந்த அதில் ட்ரிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு தான் செயல் அவரோட செயல் அதனால் ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறத வேர்ப் சில்ட்ரன் லைக் ஸ்வீட்ஸ் இதில் வந்து சில்ட்ரன் லைக்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் இதில் வந்து லைக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வேர்ப் ஏன்னா யாருக்கு பிடிக்கும் சில்ட்ரனுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்கும் அதில் மெயினாக இருக்கிறது லைக் சென்னை இஸ் ஏ பிக் சிட்டி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த வேர்ப் வந்து ஒரு செயலையோ அல்லது ஒரு இருப்பதையே குறிப்பிடும் இதில் வந்து சென்னை இஸ் ஏ பிக் சிட்டி இதில் சென்னை வந்து ஒரு பிக் சிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கனால இஸ் அப்படிங்கிறதும் வேர்பில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்ப் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ரைட்ஸ் கிளியர்லி இதில் வந்து ராஜா வந்து எழுதுறாரு எப்படி எழுதுறாரு கிளியராக எழுதுறாரு இதில் கிளியராக எழுதுறாரு இதை ராஜா ரைட்ஸ் லெட்டர் இல்லை லா ராஜா ரைட்ஸ் ஹோம் ஒர்க் இது மாதிரி எது வேணால் எழுதலாம் ஆனால் அவர் எப்படி எழுதுனார் கிளியராக எழுதுனாருங்கிற ஒரு தன்மையை குறிக்கிறது இல்லையா அதனால் கிளியர்லிங்கிறது அட்வப்பில் வரும் அவர் எழுதுறாருங்கிறது மெயினான விஷயம் அதை வந்து வேர்ப் குறிக்குது அது அவருடைய ஆக்ஷன் தென் வந்து ஹீஸ் பர்பஸ்லி லேட் இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஹீஸ் லேட்னு சொன்னாவே போதும் ஹீஸ் பர்பஸ்லின்னு சொல்லி அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு தன்மையை விளக்கியிருக்கோம் அதாவது பர்பஸாகவே லேட்டாக வந்திருக்காரு அப்படின்னும் போது இதில் அட்வப் வந்து பர்பஸ்லி லேட்டுங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அட்வப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் அ அட்வப் டிஸ்கிரைப் அ அப்ஜெக்டிவ் டிஸ் டிஸ்கிரைப் அண்ட் அனதர் அட்வப் இது மூணையுமே சொன்னேன் இந்த மூணுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் தான் இது தென் ராஜு இஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர் இதில் ராஜு இஸ் ஸ்டாண்டிங் இதில் தேர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த தேர் அப்படிங்கிறது தான் அட்வப் அதாவது எங்கே இருக்காரு அங்கே இருக்காரு இதில் அங்கே அப்படிங்கிற அந்த தேர் அப்படிங்கிறது இந்த அட்வப்பை தான் குறிக்கும் இந்த இஸ் ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது வேர்பை குறிக்கும் தென் அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் பெயர் ஒரு சொல்லு சொன்னேன் அது எப்பயுமே வந்து பெயர் சொல்ல தான் நவுனை வந்து விவரிக்கிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் நவுன் வந்து எப்படி இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் அ நைஸ் பாய் இல்லை பாய் அப்படிங்கிறது காமனாக பாய்ஸை கூப்பிட்றது அப்போ பாய்ங்கிறது நவுனில் வந்துடும் நைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறனால அவர் நைஸ் பாய் அப்படின்னு நம்ம அவரை நவனோட தன்மையை விவரிக்கிறனால அந்த நைஸுங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து அப்ஜெக்டிவ் வரும் த மேன் அப்படின்னு சொன்னாவே இப்போ இந்த ரிச்சஸ்ட் மேன் அதாவது ரொம்ப பணக்காரர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் இந்த மேன் வந்து நவுன் அந்த ரிச்சஸ்ட்டுன்னு அந்த ஒரு வேர்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா நவுனோட ஒரு பெயர் சொல்ல வந்து நம்ம விவரிக்கிறனால அந்த ரிச்சஸ்ட்டுங்கிறது அட்வ சாரி அப்ஜெக்டிவ் த டால் பாய் இதில் வந்து த பாய் அப்படிங்கிறது நவுன் டால் பாய் எப்படி இருக்காரு டாலா இருக்காரு அப்ப அந்த டால் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ல வரும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனல்ல வர வீடியோஸ் ரெகுலரா நீங்க பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அது ரெகுலரா நான் போற வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கறது ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃ